。教主，山门是开着的，我们是按常理先帝明天，还是……嗯，教主，当年我和师公就坐在这儿，深受日晒夜寒、风吹雨淋，煎熬了三天三夜。少林寺不开门就是不开门，我好思念师公啊，教主啊！我和空文大师有约，直接入寺，不必拜天了。少林寺似乎发生过一场大战，你们四下找找，能不能寻得少林僧人，可以为民降妖？是，进去看看。嗯。这里经过了一场激战，看起来非常惨烈。少林僧俗何止千人？怎么一个人都不见？名叫张无忌，求见方丈空文大师。一个人都没有，看来是非寻常啊！属下推论，少林必然受到重创，只是不知江湖中哪个帮派有如此能力呀、啊？教主，教主，启禀教主，少林罗汉堂中的十八尊罗汉像好像给人移动过，不知其中是否有蹊跷？去看看，教主，我实在看不出这十八罗汉有什么古怪。禀教主，这每一尊罗汉像都像给人推动过。本来属下疑心后面另有门户道路，但探查四周均无密门密道。奇怪。圣心显然是刚刻不久啊。嗯，既然一尊罗汉像有字，那么其他罗汉像的背后肯定也有字。有道理，把每尊罗汉像都转过来看看。挂去这几个字，也未必有用。是啊，少林被灭，这账算到我明教头上，那可怎么办？刻下这十六字之人，即是存心嫁祸本教，是本教承担毁灭少林派的罪名，好让武林群起而攻。可是为什么又是罗汉像背向墙壁，不将这十六个字翻向外面呢？对呀、啊，这么一说我就明白了，这些罗汉像一定是另外有人转过去的。有人在相助本教，这个人是谁呀、啊？这其中的原委也只有。教主，先助少林，再灭武当，只怕武当派即将有难。驾！驾！驾！
叫你放心，我老蝙蝠一向大兵大。朋友夜闯武当，少林僧人空相有急事求见武当前辈张真人。原来是少林派空字辈的前辈大师，请。张真，这等毁寺灭派大事，空相怎敢胡言乱语？就请道长立即禀告张真人，势在紧急，贫僧求见，片刻延缓不得啊！大师来的不巧，李师祖自从去年做官，至今一年有余啊！既然如此，那请通报宋大侠吧。大师伯率同诸位师叔和贵派联盟，远征明教未返。远征明教未返？不对呀、啊！以时间推算，难不成大师伯他们在途中遇上了麻烦？哎，武当无人主事。想来武当派也会和我少林派一样难逃此劫呀、啊！地派事务现由于三师叔主持啊。于三侠手足有伤，行动不便，贫僧是否能前去和于三侠说明来由啊？呃，那大师随我来。好。怎样？少林寺空向大师求见。是，请。喂、哦，对不起啊，师兄，我不是故意的。来人，来人，嗯，对不起了，啊，来人呐，来人。来来来，进来进来。到后山小院见祖师爷去。是。少林派哪一位高僧光临寒舍，老道未曾远迎，还望恕罪。张真人果然是一代宗师，听声辨人，贫僧由衷的感佩呀！弟子参见祖师爷，起来，起来。贫僧少林空相参见武当前辈张真人，不敢。大师不必多礼，深夜来访必有要事，请说话。日前少林派惨遭千年未遇之浩劫，明教未报，六大门派围攻光明顶之仇，偷袭少林寺。本派自方丈空文师兄以下，僧俗弟子或战死或被擒，仅贫僧一人拼死脱逃。现今明教大队人马正向武当而来，贫僧是特来告警的。明教竟然如此猖狂，只是老道不解，少林寺高手如云，怎么会遭到了明教的毒手呢？明教假扮围攻光明顶、凯旋而归的我派中人，因此刘四僧众不妨被明教杀的是措手不及，一场激斗，我少林派。<笑>一架乱真，有谁能防啊？张真人，今日中原武林的存亡荣辱，全系于武当一派。贫僧恳请张真人为我少林雪耻报仇啊！空想大师，武当少林本是一家，这灭四之仇，师傅。
。师傅，你没事吧？纵横江湖一生，没有想到着了架空相的道，只怪我年轻时。缘起少林，心中一直与少林有不解之情，才没有防备。糟了，听石公说话的声调，就知受伤着实不轻。如果我推断没错的话，石公腹脏已损，我是否应立即表明身份，相救石公？三师叔，石公，明教大队人马到了紫霄宫，口出污言秽语，说要踏平咱们武当派。他们那么快就到了。这位假冒的空相大师，定是明教先前派来取我性命。他抱着必死之心，全力搏命一击，重伤于我。若奸计得逞，咱们武当今日恐怕要步少林后尘，难以自保。师傅，我们跟魔教拼了吧？不许逞匹夫之勇。武当兴亡，无足介怀。只是武当派的绝学，却不可因此而中断。戴言，师傅，我做官十八月，悟得武学精要，太极剑和太极拳已无瑕疵。此刻，我传授于你吧。师傅，弟子残废已久啊，我听着。我这套太极拳和太极剑，跟当今武学全然不同，讲究以静制动，后发制人。忍桥、连州、松溪、黎亭、深谷都不在身边，戴言，你必须身负传我生平之绝艺的重任呢。是，请师傅赐教。这是太极拳的起手式，揽雀尾。单边，提手上势，白鹤两翅，搂膝拗步，颈部斑斓垂，如风四臂，十字手。诀窍是：虚灵顶劲，含胸拔背，松腰垂臀，沉肩坠肘，十六个字，纯以意形最忌用力，形神合一。戴言，你懂了几成啊？弟子于鲁只懂得三四成，那也难为你了。你五师弟悟性最高，可惜不幸早亡，否则当传我这门绝技。这拳劲，首要在似松非松，将斩未斩，劲断亦不断。张三丰，你再不出来，我一把火烧了你道观！快出来！戴言，你全身残废，明教不会对你防备，千万戒急戒躁，更不可强行出头啊！倘若我苦心所创的绝艺不能流传后世，那……你可是我武当派的罪人了，弟子受教。走吧，去见见明教的人。抬我跟着师傅
这位是我师尊张真人，各位来到武当，不知有何见教？难道没有为首的可以答话吗？教主到！白普，原来一切都是他在捣鬼，难怪少林派会一败涂地。晚生张无忌，今日得见武林中北斗之王，幸会幸会。张无忌，老道万万没有想到，名叫教主，竟是如此年轻俊美的少女。巧的是，名字又偏和我那无忌徒孙相同。<笑>张真人，您真是好眼力呀、啊，一看就知道我女扮男装啊。啊，贫道的几个徒儿不自量力。曾赴贵教讨教高招，迄今未归，不知他们下落如何，还请张教主明示。宋大侠等人在本教的手中，而且受了点伤，不过性命并无大碍。呃，至于那位英六侠嘛，我那姓英的小徒呢？哼，哎呀！那英六侠啊就可怜了，和那位余三侠啊一模一样，这四肢啊被大地金刚指全给折断了。施主，这人呢是死不了，不过动弹不得。施主，师傅，师傅。哎呀，张真人似乎身体不适哦。不劳张教主操心，老道健朗得很。那晚生就有一句良言相劝了。讲。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。我蒙古皇帝威震四海，张真人到时若能孝顺，皇上肯定立当书封，武当派大蒙荣宠。宋大侠等人人无恙，到时肯定会。封爵加禄啊！明教虽多行不义，胡作非为，却一向与援兵作对。曾几何时，却投了朝廷。老道是否封官太久，倒是孤陋寡闻了。弃暗投明嘛，识时务者为俊杰。少林派空文神僧以下，个个都效忠朝廷。本教见大势所趋，追随天下贤豪之后而已呀、啊。元顺帝残暴，多害百姓，这是民怨四起。贫道虽是方外出家之人，但也知大义所在。空文乃当世神僧，岂能为势力所屈？你这姑娘何以说话颠倒是非？正说，张真人是不肯归顺我朝了。字字句句，应该一清二楚，还要贫道重复吗？张真人既然如此冥顽不化，那我也就没什么话好说了，请各位跟我走吧。晚辈韦孝参见张真人，韦先生不必多礼。久仰轻易福王轻功绝顶，世所罕有。今日一见，果然名不虚传呐、啊！张真人夸奖了。<笑>姓赵的，你冒充明教，破坏本教名声，用意何在？男子汉大丈夫，何必如此阴险毒辣呢？我本来就不是什么男子汉大丈夫，小女子阴险毒辣，你想怎么样啊？没，你不要老是这么男不男女不女的好不好？害得我口快说错了话哦。咱们言归正传，你冒充我明教之名，先攻少林，再扰武当，到底是居心何在？你又是什么来历？啊，不说话，那我就要开骂了啊！我要骂到你说实话为止，你这个臭
哪个替我交罪？是，哈！大是我，让让让让让让，让个路！名叫张教主坐下，游行散人，不待和尚说不得。参见武当掌教祖师张真人。你们，你们把贫道弄糊涂了。到底谁才是明教的人呢？啊，比较奉张教主之命赶来救援，现都在武当山下听候差遣。哼，虚张声势啊！嗯，要不要我发信号攻上山来，证实我所言不假？啊？你是说奉教主之命？我是这么说了。那他人呢？叫他来见我。你这话一出，你就不打自招，承认自己是个冒牌货了吧？<笑>张真人也已经分出敌我了吧？啊！<笑>你别得意，就凭独鞭符合一个臭和尚，成不了什么气候的。再加上我呢，我排名英王殷天章。喂<笑>，英王，你也来了。接到光明左使杨逍的传令。知道亲家有难，一路上我骑死了八匹马，飞奔而来。张真人，晚辈斗胆叫一声亲家，请恕罪。我徒儿张翠山和你千金殷素素已结成夫妻，你叫我亲家，那是理所当然的了。明教的高手越来越多，筹划多时，婶婶安排的计谋，看来今日难以成功啊。但是，好不容易将张三丰打成重伤。这是千载难逢、绝无第二次的良机呀、啊！今日若不乘此机会灭了武当派，日后将更加棘手了。江湖上传言武当乃正大门派，岂知耳闻不如目见。哼，原来武当暗中和魔教勾勾搭搭，全仗着魔教撑腰。哼，根本不值一提。哎，赵姑娘，你这句话说的太没见识了吧？张真人威震武林的时候，只怕你爷爷还没出世呢。你个小孩懂什么呀？<笑>是你说的对，还是我没见识？那得由武当来证明啊。如何证明？今日前来，专程讨教武当绝学。武当派不论哪一位下场，我们都乐于奉陪。武当派到底是确有真才实学，还是浪得虚名？交战之后，既能昭告天下了。至于明教和我的过节，日后再慢慢算账也不迟啊！张无忌这个臭小子，奸诈狡猾，我日后见了他，一定要扒他的皮，抽他的筋，一消心头之恨。哎呀，很好，很配。嗯，渡边福，你说什么呀你？啊，赵姑娘，本教张教主少年英雄，你赵姑娘美貌如花。嗯看起来年纪比我们张教主呢还小几岁，哎，这么着，我老蝙蝠给你们做个现成的媒，你就嫁给我们教主如何啊？啊？<笑>嗯嗯。张真人，你若不肯露一手，就留句话下来。说这武当派呢，乃欺世盗名之辈，我就立刻带人下山，并归还宋远桥等人。天都亮了，这样吧，一战定输赢。阿大阿二阿三，你们站出来。张真人只需将我这三个不中用的家人打发了，我就佩服武当派的功夫，确实是名下无虚。要不然嘛。江湖上自有公论，也不用我多说。张真人，你就先跟我家的阿三比比拳脚吧。张真人，请。夫都自叹不如，这丫头手底下怎么那么多奇人异事啊？张真人，你要是不想下场，只需交代一句，我不会动蛮硬逼哦。嗯，太师傅，这位施主要见识我武当派的拳技，又何必劳动太师傅大驾
，让弟子演几招给他瞧瞧，也就够了。这位施主，足登青砖使的是少林派金刚伏魔的外加神功，想是西域少林一支的高手，你小孩强出头，恐怕以卵击石啊！少林外支啊，那我更有兴趣了。不是你的弟子吗？我没见过他呀。啊！定是我将太极拳传给你的时候，他在一旁学会的。此子天赋极高啊！来呀！用意不用力。太极圆转。黑羽断续膏来，本门的虚空妙药，秘密之极，连本门弟子也不知道。你这小童从哪里听来的？我是顺口试的，看看胡青牛的易经是否有误，还真有了，拿来。没有。拿药了。没有。拿药了。来。没有。长江大河滔滔不绝、啊。啊、把黑羽断虚膏拿出来。想不到堂堂的明教大教主这么没出息呀、啊，在武当假扮起道童来了。赵姑娘言之差矣，先父翠山公正是太师傅座下第五弟子，子随父，我张无忌就是武当人不需假扮。徒孙张无忌叩见师公和三师伯，事出仓促，未及禀明身份，还请恕欺瞒之罪。你没有死，太好了，太师公，无忌好想你啊。翠山有后了，他可含笑九泉了。将军，恭喜你啊，教出这么一位好徒孙呐、啊。我也应该恭喜你呀、啊。<笑>
，生了这么个好外孙。<笑>什么好外孙、好徒孙啊？两个老不死，生了一个奸诈狡猾的小鬼出来。赵姑娘，阿三是你的手下，想必你定有黑玉断虚膏了。请赐予我三师伯、六师叔，以便治好他们的断肢。我为什么要给你啊？我啊，恨你入骨，不将你碎尸万段，难抵昔日在绿柳山庄钢牢中对我轻薄羞辱之罪。那日，为了解救我教中人，事在紧急，才不得不出此下策。其实，在下绝无丝毫轻薄之意。你要黑玉断虚高，那也不难，只要你答应我三件事，我便双手奉上。哪三件事？嗯，我现在还没想起来，等到我想起来了，我说一件，你就做一件。那怎么成？如果你要我自杀，要做猪做狗，我也必须依你。我不会要你自杀，也不会叫你做猪做狗。就算你肯做，只怕你做不来。好，只要是不为侠义之道。而我又做得到，我张无忌依你也无妨。公子，张公子，哎，小张，公子，你没事吧？啊，我没事，你放心吧。你怎么来了？啊，我和不回姐陪殷柳霞他们一起来的。呃，那六叔呢？哦，他们就快到了。阿藏，在。去把姓张那小子的两条胳膊给我砍下来。是。姓赵的丫头，你太卑鄙了！用倚天剑。欺负我教主，手无寸铁！我就是卑鄙，怎么样？谁叫他把我送给他的东西转送给别的女孩？啊！无忌，看太极剑法。看清楚了，还记着没有？已忘记了一小半，现炒现卖也难为你了。现在怎么样？已忘记了一大半。糟糕，教主越亡越多，那他就……张正元，你这路太极剑法很是深奥，看一遍，无忌怎么记得住呢？请你再试一遍，给我们教主瞧清楚。现在呢？我这下全忘了，忘得干干净净的了。啊，不坏不坏，忘得真快呀！他们徒孙俩在干什么？哼，临阵学武未免太迟了吧！
下无能，甘霖罪责。且慢，不留下黑玉断续高，休想走下武当山。的玄冥二老的我是在担心他呀。这教主和张真人在里头好半天了，不是吗？师公，您在笑我？不是，我是在想，我活了百岁，这百年来的人生经历还没有你几年的精彩。我还真不想有这种经历，在死门关前不知道走过多少回，这种曲曲折折的遭遇。我实在无法承受啊！过去了，一切的不愉快都过去了。师公，您可知无忌无时无刻不在思念你啊？我又何尝不是呢？你父翠山是我最疼爱的弟子，爱屋及乌。我对你呢，自有一番疼爱呀、啊。自你失踪之后，我不断自责，不该让你去蝴蝶谷啊。好在老天助你，化苦为甘呢、啊。教主，教主，你的伤怎么样了？咱们徒孙一聊就是大半天，他们一定是等焦急了。教主，张真人，你们都在外头啊？属下忧心教主啊！你们难道忘了我有九阳神功护体？玄冥神掌的阴寒对我来说一点也不碍事。我是久未见到师公，一聊忘了时间了。当年为救无忌，贫道我曾和挟持无忌的玄冥二老之一过过招。说来惭愧。时至今日，咱们还摸不清对手的底细啊！那姓赵的丫头不知什么来历，连玄冥二老如此高手，竟然也甘心供他驱使。不管他身份如何，咱们眼下有两件大事：第一件，是去抢夺黑玉断虚膏，好治疗于三伯和殷六叔的伤；第二件嘛，是设法打听宋大师伯他们的下落。我残废了二十年，便真有仙丹神药，那也治不好了。无忌，你还是先救大师哥他们吧。三师伯，哎，你这几天发生的事，你六叔都跟我说了。<笑>让我喘口气，让我喘口气。嗯、看到你。就想起了当年的我，六弟，你我同卧，真的是同病相怜呐、啊。张公子，杨宗使他们都准备好了，就等你号令出发。我知道了。嗯，无忌，你去吧。三师伯，六师叔，无忌告退。千言万语，只有一句话：勿以善小而不为，勿以恶小而为之。师公耳听面命，无忌谨记在心。那就一路小心了。无忌告辞了。住在这毡帐之中吧。赵敏相貌说话，和汉人无异，但他行事作为骄横豪奢，带着几分蒙古之风。有屋子不住
在大街上做毡帐，那不是太怪异了吗？元人战至中途已久，别说蒙古人，就连大都汉人的豪绅大鼓，已尽学蒙古风尚为荣，那也不足为意啊。好，就听你的。小赵，你在这等我。此刻定是用他本门灵药黑玉断须膏服之，现在不讲更待何时？赵明诡计多端，万一他故意在这黑屏中放了假药来引诱我上当，那岂不是为了救三师伯六师叔？反而害了他们。瓶中纵是假药，从他们伤处刮下的，余计不抢。不好，有人抢药了！人在哪呢？人要逃跑了！你会，你放心吧，我没事的。啊，对了，你去一趟古城，通知杨逍他们回五当山。嗯。这只黑瓶，乃是一块大玉雕成，深黑如漆，触手升温，暗有古意。就是这只瓶子，也是一件极其珍贵的宝物啊。很是刺鼻啊！师公，我就怕赵明玩阴的，特别从阿三的伤处拿了一款，你瞧瞧，颜色味道一模一样，所以无忌认为，应该就是黑玉断须膏，没错了。嗯，三师伯，你的旧伤都已愈合了，此刻医治，必须将你手脚的旧伤全部重新折断，再行接续。希望你能忍得一时之痛。我从不敢奢望二十年的残废能重新痊愈，最坏也不过是治疗无望。二十多年来，我什么都不在乎了。你放手吧，不魂妹，请你。我不要出去，我不要。你不出去，我怎么帮他们退医疗伤呢？赶回来了，无忌哥哥，我能不能进去看看殷六侠？徒儿太过关心殷六侠，不是什么好事。哎，怎么没见外公啊？殷白梅回天鹰教继续做他没做完的事。公子，你累了一个晚上，要不要去歇会儿？休息了，公子。我心里不踏实，以我理解的赵明，他绝不会甘休我夜闯他的行营，抢夺黑玉断须膏的。公子是认为赵敏应该有所怀疑才是啊。嗯，他越没动静
，我就越难安心。无忌哥哥，无忌哥哥，殷六侠，殷六侠他已经痛得晕过去三次了。什么？三师伯，是断骨处痛得厉害吗？断骨疼痛也就罢了，是觉得满腹的气痒难忍呐、啊，就好像有千万条小虫在乱爬乱钻呐、啊。这是身中剧毒之象啊！啊，六叔，你觉得怎么样？红红的、白的、绿的、蓝的，鲜艳的紧啊，好多小球在飞。快看，快看，飞在飞。七重七花膏，以毒虫七种、毒花七种，捣烂煎熬而成。中毒者先感内脏麻痒，如七重咬念；继而眼前现斑斓彩色，奇丽变幻，如七花飞散。七重七花膏，所用七重七花，依人而异，南北不同。大凡最具灵验神效者，共四十九种配方，变化一方，复六十三种。不许失毒者，方能解毒。无忌哥，殷六侠真的是中了剧毒吗？我即使再三小心谨慎，可最终还是上了赵敏的恶当。他在黑鱼瓶中所盛的故事七重七花膏，而在阿三身上所服的也是这剧毒的药物啊！他不惜牺牲一名高手的性命引我入宫，他的心肠手段。毒辣的令人发指，无忌哥，你一定要救他们啊！救，救！师叔，我是个凶手，孩儿铸成了大错，除了自刎一血之外，却是别无他法。爹，孩儿要步你的后尘了。阻止你爹，这一直是我心中的痛，我不允许，也绝不准重蹈覆辙。无忌呀、啊，你经历了多少生死观，难道还看不透？自问是弱者的行径，你造成的错误就要挺起胸膛去面对，去解决。万万不可以以死来逃避，你想通了吗？无忌通了。七重七花之毒，真的无解吗？这七重七花膏，至少也有一百多种配置之法。我不知道赵敏用的是哪七种毒虫，哪七种毒花。要化解此种剧毒，全仗以毒攻毒之法。只要少一认错是哪一种毒花毒虫，用药稍错，立刻便送了三伯六叔的性命。
真如此，代言李一婷，也只有各安天命了。师公，还有一法可行，找赵明。嗯，他施的毒必然有解药。我不赞成你去找他，师公。你宅心仁厚，热肠善良，绝斗不过奸计百出、阴险狡诈的赵明。你去找他，只会上当的还会是你。老七啊，我不希望你出事。武当一派还需靠你传承，靠你永续呀、啊。可是，武七哥哥，武七哥哥，武当早兄来报，说是赵敏在县县背要见你啊。你说的是真的？我要去杀了他。我去找他。公子，公子，把这个去还给他。我们和这姓赵的仇深似海。身上不能留下他任何物事。没我的命令，谁也不准跟我去胁迫过我一次，这次又想故技重演啊！给我，我专程来看你，叫你凶巴巴的，这岂是待客之道啊？少跟我打哈哈，我要解药，你要是不给我，我就……就怎么样，杀了我啊？你不怕杀了我，于大爷、殷离亭也活不成了？反正他们没有解药，也是一死。我今天就拉着你和我一起陪葬。哎，要死你自己去死好了，我干嘛要跟你一起死啊？少臭美了！我是跟你说正经的。你要是不给我解药，今日便是你我同时毙命之日。你手上是什么？我的书画，还给你。你干嘛不要我的东西啊？你捉弄我这么惨，我不要你的东西。那我问你，既然你不要我的东西，你干嘛向我要解药啊？你你怎么不说话啦？我说不过你，我懒得理你。老实跟你说。你中了玄冥二老的两掌玄冥神掌，我特地来瞧瞧你伤的怎么样了。没想到你一见到人家就是死啊杀啊活的，差个不轻。哼，好心当成驴肝肺。喂，你放不放手啊？其实你心里很清楚，我们俩距离这么近，就算你放了手，我也打不过你啊。看你的样子，没受什么伤嘛。区区玄冥神掌，未必伤得了人。嗯，那七重七花糕呢？三世伯他们，果真种的是七重七花糕。张教主，你要黑玉断须糕，我可以给你；你要七重七花糕的解药，我也可以给你。不过，你要答应我做三件事情，我便心甘情愿的奉上。但是，你强迫逼我。那么你就杀我容易，要得到解药却是难上加难了。你说，哪三件事？我早告诉过你了，我现在想不起来，等到我想起来了，我自然会告诉你。啊。只要你承诺于我，绝不违约，那便成了。放心，张大教主，我不会无理的要你去摘天上的星星月亮，更不会叫你去做违背侠义之道的恶事。当然喽。也不会叫你去死，更不会叫你去做猪做狗啊！好，赵姑娘，就诚如你所言，只要你给我灵药，治好我于三伯和殷六叔，今后但叫你有所命，张无忌绝不敢辞，赴汤蹈火，为君所使。好，那我们就接掌为誓。只要我把解药给你，日后我要你做三件事：只要不违背侠义之道，你务当竭力以赴，绝不推辞。张无忌，谨遵誓言。你肯要我的东西了吧？不要就算了。我不许你把这个金花再送给那个强丫鬟了。听你的。解药立刻送到，张教主，请了。
，毕主任有书信一封，交张教主。张教主，回见。何家层，临高九层，朱花中空，内有药方，二物造成君子左右，何劳忧之深也？唯以微物不足一顾，次之必仆，为诸尘土，弃贱妾之所望也心机虑算计我，心机之深，令人可怕。谢谢。这段时间都是你在照顾我的起居，有一天你不在我身边，我还真不习惯了呢。不会的，小昭要照顾公子一辈子。啊，不知道于三侠和英六侠他们怎么样了？啊，我上一次当就学了一次乖。这一次，我把这些药好好的检查了一下，都没问题。乐观的话，很快就可以动了。现在我倒是担心宋大伯他们的安危。要知道他们的下落，很容易啊。怎么说？你去找那个赵敏问一问，至少也就知道了九成。就怕他躲着我，找不到人呢。不会的，公子跟赵敏有三机长誓约，他不会躲着你。你怎么知道此事、啊？公子欠他三件事，赵敏这么厉害无比，绝不会就此罢手的。只是，赵敏花容月貌，一想到他的手段，我就汗毛直竖，浑身发抖。我是怕他呀。没错，他的手段的确是匪夷所思。哎，不管他的手段如何的狠毒。我只希望他能够赶快出这三个难题，我去尽力办了，这件事就算了结了。否则终日提心吊胆的，不知道什么时候他会出怪花招，那日子才难挨啊！自我教四方起义以后，朝廷对明教抓得紧，藏身佛寺可以减少许多不必要的麻烦。嗯，你安排的很周详。哎，听说你曾当过和尚？是，教主。嗯论及起义抗元，我教就属你朱元璋这一支做的最为积极、最有成效了。多谢教主赞誉。啊，对了，呃，赵敏在哪儿？啊，属下跟踪数日，他现在经常出入汝阳王府。杨作石发现了什么？那个头陀，你认识？杨作使，魏父王，来，教主，把昆仑掌门何太冲带上来。没见过，只是他的身影觉得十分熟悉。竟然也关在塔内，不对，教主，你看何太冲脚步虚浮，内力全失。
他的左手似乎也少了两根手指。我记忆若如你手，要杀要剐，随你。可是让我投降，做你朝廷鹰犬，你是做梦。我才懒得跟你啰嗦呢，反正规矩你都清楚。<笑>我已断了两根手指，再断一只又有何妨？拿剑来！等你断了十根手指，再降服于我，我也不要你这废物了。拿剑给他。你没尽力，断他一根手指头！啊！啊！有时候见他天真无邪，有时候他的行事作风实在狠辣的令人发指。你们在这里等我，我去看看。玄冥二老的石香软晶散，内功尽失，现在浑身筋骨软弱无力。你就是救我们出去，我们也走不了多远呐、啊。大师伯，无忌啊，你听我说，你要救我们出去，只能拖累你。你要好生保重自己，替我们孝敬师傅，延续武当香脉啊。可是我可是什么？你再啰嗦，我就揍你。听你大师伯的，快走。爹，好像有人来了。无忌，快走，快走啊！灭绝！灭绝！哼！哈！你不要以为装聋作哑，我就会放过你啊！开门，把这个老尼给我抓出来！怎么要找就找我，不要为难我师父。哼！灭绝，你真该惭愧了。这三个徒弟，只有这么一个替你出头。哎，做人失败，这师傅可是白当了。周芷若，你要强出头，那我就成全你了禀郡主，峨眉周芷若带到。周芷若，不错，不错。你要干什么？年纪轻轻，已经是峨眉派的极门高地，真是让人羡慕啊！听说你是灭绝师太的得意弟子，深得他见招绝学，是不是？家世武功博大精深，说到授传他老人家见招绝学，周芷若年轻学浅，差得可远了。我们这里有个规矩，只要你能够打赢他们三个，就可以平平安安的出门，绝不为难你。尊师何以这般牙暗自高，不肯跟我们切磋学习呢？家世是宁死不屈，堂堂峨眉派掌门。岂肯在你们手下苟且求生？再说，师傅是瞧不起卑鄙阴毒的小人。
才不屑跟你们动招。那周姑娘你呢？我小小女子能有什么主张？师傅怎么说我就怎么做。你师傅叫你不要跟我们动手，是不是？我峨眉派的剑法虽然说不上是什么了不起的武功，却终究是中原名门正派的武功。不能让藩邦援兵的无耻之徒学了去。瞧你年纪轻轻，说话这么不留情面。你师傅啊，真不愧是老江湖。我这么一点点居心，居然被他给说中了。照你这么看来，你是不肯跟我们比肩了？旁人若不肯比剑，或者是比剑比输了，我都会剁他一根手指。你呢？嗯，周芷若生的花容月貌，这么骄傲啊！好，你不比剑，我不剁你指头。不过，我要你跟这个大师傅一样，在脸上划二三十刀，看你还傲不傲。我要把你的俏脸蛋儿变成一个马蜂窝，不用什么精妙的绝招，随便划两三下就变成丑八怪了，怕不怕？不在乎啊。好，我动手了。啊，不要！你还是怕吗？你不要毁了我的脸，我情愿你杀了我，杀了我吧。哎呀，我不杀人的，我只不过要在你的脸上多划几刀而已。讨厌这盒子，一定要把它破坏不可吗？我没带暗器，我随手在怀里一掏，掏出这个盒子出来，实非有意，请姑娘别见怪了。这盒子你一直带在身上？是啊。真的？嗯，我一直都带着。嗯、我不知道你和这周姑娘是。是好朋友，要不然我也不会这么对他。我了解了，原来你们是一对儿啊。我和周姑娘其实也没什么，只是，只是。这姓赵的居然对吴忌十分钟情。我去请高手匠人把他重新镶好。你说什么？赵姑娘赠和的美意，张无忌一直记在心里。此时无意将她损毁，在下好生过意不去。你当真这么想？嗯。你走吧。在下还有一事请教，赵姑娘，你把我大师伯等人擒拿起来，究竟为何呀？我是出自一番好意呀、啊。我想请他们为朝廷效力，享受荣华富贵。谁让他们这么固执不听？我只好把他们囚禁起来，慢慢再说了。赵姑娘，在下还不走啊？既是如此，在下就告辞了。走。等等，你走我不会留。你要带走周姑娘，也不跟我说一声。你当我什么人、啊？确实是在下失礼了。赵姑娘，请你高抬贵手，放了周姑娘吧。张教主，你说来就来，说走就走，你要救人便救人，我们这伙人的老脸往哪儿放啊？你不留一手绝技，兄弟们。难以心服。
，小鬼，不杀你，我要用力，逼你爹娘就范。认出你来了，小时候就是被你抓走的，让我差点伤了性命。我今天要你加倍的还我！哎呦，儿子！哎呀，呀，呀，呀，呀，呀！我又是这三个，来者不善了。好意周芷若感激不尽，我张公子，周姑娘生的花容月貌，我见犹怜。照这么看来，她肯定是你的意中人了。周姑娘和在下自小就相识，在下幼时中了这位的玄冥神掌，阴毒入体，周身难以动弹。还多亏周姑娘为在下吃饭喝水，此番恩德，在下绝不敢忘。照你这么说，你们俩算是青梅竹马。你是不是想娶她做名叫夫人？不说话就表示默认了。匈奴未灭，何以为家？张无忌，你一定要跟我作对，非灭了我不可。只要我心里有底，可至今我仍然不清楚姑娘的来历。这个灭子，姑娘是言重了。再说，我从未想要和姑娘为敌，虽然有过数次争执，可是每一次都是姑娘来找我，并不是我找姑娘寻是生非。只要姑娘能够放了我众位师叔伯及各派武林人士，那么张某应当对你感激不已，不敢心存敌意了。再说，我还欠姑娘三件事，张某定当尽心竭力，不让姑娘担心。你的这番话倒还蛮有诚意的。不过，周姑娘并非你的意中人，也不是你的师姐师妹。我毁她的容，跟你有什么关系、啊？你，叫鲁先离开这里，再想办法救人。张无忌，你老实跟我讲，你是不是喜欢周芷若？啊我岂止是要羞辱你，姓张的，你给我听清楚了！今天你只要伤了周姑娘的容貌，我韦一笑绝饶不了你。你要是在她脸上划一道伤口，我就给你划两道；你要是划两道，我就给你划四道；你要是动她一根手指头，我就伤你两个。我轻易父王出言必见，平生没有说过一句空话。你可以防我一年半载，但你防不了我十年八年。你若想派人追杀我，嘿嘿，可惜呀、啊，你未必追得上我。哈哈，姓赵的，怎么样？<笑>领教我轻功的厉害了吧？教主，事不宜迟，借机先退。嗯，赵姑娘，我们先告辞了。
。师傅，那个姓赵的丫头，是不是让你跟她比剑？师傅猜的不错，她果然图谋不轨，是以比剑来偷学我们峨眉派剑法。她的这点道行，还想跟我较量？哼！她一张嘴，我就看到她的喉咙底了。你跟她比了没有？没有。没有。俺这丫头的个性，怎么会轻易放过你？因为当时张无忌……住口！你少跟我提那魔头的名字。师傅，张无忌他不是魔头。明教是魔教，他是明教的教主，他就是魔头。你跟他……算了，关在这么个鬼地方。生死难卜，还有什么好计较的？你见到张无忌了？他要救你吗？嗯，芷若。师姐对你不错吧？你是我一手带大的，师姐对你有恩又有情，是不是啊？是不是啊？嗯，有恩就要报，有情呢就要还。张无忌来救你的时候，一定要拉师姐一把，啊！我可不管张无忌是不是魔头。只要能活命就行了。记住师姐的话。张无忌会出面救我，由此可见他真的很重视我。你们是青梅竹马之交喽？你是不是想娶她当教主夫人？你是不是想娶她做教主夫人啊？如果张无忌愿意，我一定会点头，一定会答应他的摔倒了，来，伤口痛不痛啊？没事。殷斗侠，啊，不要紧。你也别太急躁了。无忌哥哥说过，黑玉断续膏的药效虽然很灵，但是要行走的话，还需要半个月的时间呢。哦，星年大师兄他们，恨不得这手脚啊，早日康复。我爹。还有无忌哥哥他们都去了大都，我想宋大侠他们定会安然无事的。来，喝口汤吧。鲤鱼汤补血健筋，对你的伤有好处。鲤鱼，很难得的。啊，好鲜呐！活鱼当然鲜啦。活鱼？你下山买的？从这儿到市镇。来回要好几十里呢。
还挺快的，这多亏了不悔姑娘的细心照料啊！这姑娘真懂事啊！师傅，你要说什么话就直说吧。没事，师傅。李婷啊，你的心事为师清楚。如果你把不悔姑娘当成纪晓芙的影子，为师劝你，还是会剑斩断情丝，不要误了人家呀。如果你认为他是值得你去寻觅的人，你自己要好好把握。李婷啊，你懂得为师的这份心意了吗？弟子懂了。子，喝茶。哎，这里是京城，我没有办法调动明教大队人马。凭我们几个人进万安寺容易，可救人就困难了。其他几个人都是不会武功的人。哎，也许我的经验不足，也许我的智慧不够，想破了脑袋，也找不出一条完善的救人策略。公子，你不用着急，慢慢想啊。慢不得，拖久了会生病。教主，教主，我正在头痛救人的事，不知二位有没有什么良策？我们此刻行迹已露，恐怕会相当棘手啊！啊，当时我见周姑娘危急，我忍不住出手，一时冲动，终坏大事。嘿，住手！属下光明右使者范瑶参见教主。这，教主。啊！见过范右使，感谢救命之恩。你们还记得我？右使者的容貌，朱元璋终身难忘。原来是本教的右使，幸会幸会。范兄弟，大哥，声音没变，样子变了，还真是你啊！是我，大哥。这几年找你找的好苦啊，多谢明尊佑护，赐下教主这等能人，你我兄弟才终有重新相聚。怪不得我说呢，在汝阳王府见你的时候，就看你的身影眼熟。大哥能见到你，高兴啊！范右使，父王，你怎么变成这个模样？人不人，鬼不鬼的。父王还是老样子，说话直言不讳。<笑>我若非自毁容貌，怎么能混进汝阳王府？原来范右使自毁容貌，是为了混入敌人身边卧底啊！属下有一事请问：每次明教有难，放飞鸽警告的可是右使者啊？是我。<笑>多年的疑团终于解开了。<笑>当年的杨逍范瑶在江湖上被称为“逍遥二仙”，虽不敢说风流潇洒，也算是一表人才。如今为了卧底，你把自己伤残的如此丑陋，此番苦心孤诣，非常人所忌呀、啊！兄弟啊，真是苦了你了。嗯，范右使，据说汝阳王查汉特莫尔，带兵遣将，智勇双全，是朝廷里边第一位带兵遣将的能人。他是否奉旨监教我抗元义军？是。有一件事我始终不清楚，那个赵敏丫头跟汝阳府有什么关系？汝阳王生有一子一女，儿子叫做库库特木尔，女儿叫做敏敏特木尔，封号少敏郡主。哦，他还有个哥哥，想必又是个毒辣的玩意儿。还好，哥哥是个典型的蒙古汉子，粗犷彪悍。我原以为赵敏是个朝廷贵人，真没想到。竟是汝阳王的郡主。每次和他交手，多多少少都落了下风。虽然他的武功不及我，然而聪明机警，奇变百出，确实不是他的敌手啊。据属下暗中探听，汝阳王决意消灭江湖上的所有门派。他采纳了程坤的计谋，第一步就要消灭本教。程坤想灭我明教的心思早就跟我们说了，就是没想到他勾结援兵。自光明顶一战。陈坤炸死之后，就再也没他消息了。他是我教最大的隐患。啊，胡大师
是赵敏那丫头要你来杀我们的。请恕，爹，退下。我想苦头陀大师隔壁守卫，对我来讲不会有什么恶意吧？宋大侠不愧是武当派的当家，我是名叫光明幼使者范瑶，奉教主之命给你们送解药来了。怕是赵敏的诡计，信不信由你，我没时间给你解释，我要给各派送解药去。哎，记住，这万一是毒药呢？管他解药毒药，反正我们在这儿生不如死，解药便好。如果是毒药，早死早超生。对，服药，来，嗯。接受我的情投，我就不起。一日为师，终身是母。我自幼父母双亡，是师父养育教诲我成人，恩重如山，情深似海。我不能做一个不孝的人。知若，你答应了。秀群伦，盖过少林和武当，成为中原的第一大门派。这两件事，说来甚难。但是现在有一条明路，只要您按照师父的尊嘱，将能一一成就。那时候，师父在九泉之下。也要对你感激涕零啊！原来你们藏在这里，找了你们半天。这是石香软金散的解药，赶快把它服下去。哎呀，你们怎么那么烦呢？每个人都需要我解释一遍。我是名叫光明幼使范瑶，费尽心思到来解药，特来相救师太。魔教奸贼！你到现在还来戏弄我？我，我怎么跟你？不必多说，要杀就杀，要滚就滚，别在这碍事。你，哎呀，你算把我气死了！我可是一片好心呐、啊，你却狗咬吕洞宾，你这个可恶的老贼你！要不是我内力已失，就凭你这句话，我扇你一耳光！你，好好好好，算你高明。我的计谋被你识破了，我告诉你。我就是来存心戏弄你的，看到没有？这是毒上加毒的毒药
，你有胆量就把它吃到肚子里去嘛。这个药一下肚，你就会肝肠寸断。你会死得惨不可言，惨不忍睹，惨上加惨。师傅，师傅，哎，哎，你也撑下去吧，抱着害我徒儿。啊，师傅，师傅，师傅，快，快，快把毒药吐出来，快呀！吃到肚子里了，吐不出来了。少林群僧武当诸侠，全服了我的毒药。我名叫是好是歹，即刻便知。哈哈哈哈哈哈！你铁忘我峨眉，铁忘我峨眉，师傅，至少。心腹都流，天王我何美？关心我吗？是朋友，就会关心。是啊，我都忘了，我们还是朋友哦。赵姑娘，夜已深了，我送你回去吧。怎么，是朋友，多陪我一会儿都不行啊？好，你喜欢在这里喝酒说话，我就陪你。怎么，我愿陪你还不够啊？不会啊，我很高兴。那你叹什么气？有时候我自个儿在想，如果我不是蒙古人，也不是什么郡主，就像周姑娘那样，是个平民家的汉人姑娘，你或许会对我好一点啊。张公子，你说是我美？还是周姑娘美啊！自然是你美。说的是真心话。我要听你说。不逗你了，张公子，你喜不喜欢见到我？如果……我时时邀你到这儿来喝酒聊天，你来不来？你怎么不回答我的话呢？我在这儿不能久留，过不了几天，我就要南下。南下？你去南方做什么？我不说你也猜到了，我说出来，就惹得你不开心。你答应过我，要给我做三件事，没忘了吧？不敢忘，请姑娘记情示下，我尽力去做。现在，我要你答应我做第一件事，我要你陪我去取那柄屠龙刀。怎么，你不肯？屠龙刀在我义父手上，江湖上众所周知。也不用瞒他，张公子，我不是要你违背什么侠义之道，这是你办得到的。不瞒你说，那屠龙刀是我义父金毛狮王之物，我岂能背叛义父取刀给你？哎呀，我又不是要你去偷去抢去拐去骗，我更不要占为己有，我只不过要你去向你义父借来，给我把玩一个时辰就还给他。你们是一父一子，你找他借，他总不会不肯吧
，更何况我又不是拿这把刀去谋财害命，这没有违背你的侠义之道吧？其实那把屠龙刀虽然名闻江湖，可其实也没什么看头，它不过是比较沉重些，比较锋利一点。不对，江湖上说，武林至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从，倚天不出，谁与争锋？这倚天剑已在我手中，我定要看看那屠龙刀生的是什么模样。张公子，你若不放心，你可以在我身边；我若有二心，你尽管动手。凭你的本事，我肯定占不了这把屠龙刀的吧？怎么样嘛？你让我想想，赵明爷明借刀看一个时辰，虽然难保他没有什么诡计，可是我全神防备。谅他也不能将屠龙刀夺去，只是义父曾说，屠龙刀之中藏着一件武功绝学的大秘密。义父双眼未瞎之时已得宝刀，以他的聪明才智，始终参详不出。这赵姑娘在短短一个时辰之中，岂能有所作为？何况我和义父一别十年，说不定他在孤岛之上，已参透了宝刀的秘密。你不肯啊？那就算了。不过。我要你答应我做另外一件事，那件事可就难喽。好，我答应你去借屠龙刀，不过严明在先，我只借你看一个时辰。倘若你意图抢占的话，那就别怪无礼了。你想的太多了，那刀那么沉，就算你恭恭敬敬的送给我，我也不稀罕呢。哎，什么时候去取刀啊？这几天吧。那就再好不过了，我回去收拾一下。什么时候动身，什么时候约我？哎，你也要去啊？那当然了。你想想看，你义父在什么海外孤岛上，又不肯回中原，到时候难道你万里迢迢的去取刀，给我把玩一个时辰，再万里迢迢的送回去？没道理，天下没这个道理啊。你说的不错，这北海波涛险恶，能否找到冰火岛已十分渺茫。再说。如果要来回三次，又不出岔子，我肯定也没这个把握。嗯，我义父在岛上已住二十年，我不知道他肯不肯以垂暮之年重归中土。这么说，你答应带我去？赵姑娘，汪洋大海，风波无情，你何必去冒这个险？你能冒险，我为什么不能？那你爹愿意放你去吗？爹叫我统帅江湖群豪，这几年我跑遍了大江南北，他从来没有管过我。汝阳王要他统帅江湖群豪，对呀，我此去冰火岛迎接义父，不知何年何月才能归返。倘若他趁我不在，大举对付本教，那倒是不可不防。他和我同往，相信他的手下定有所顾忌，那我可就免了后顾之忧了。顾师傅，你给我下来！参参见世子，我不下去。你们人多，要我自投罗网啊！这种吃亏的事儿，我不干。司徒徒，你再不上来，我就上去了。贺老二，你要是敢上来，我就敢把这头银鹿和寒鸡给你扔下去。顾师傅，把我爱妻放下来。抱歉了，世子，我恕难从命啊。不太对呀、啊，贺先生，这苦头头似乎有意拖延时间。你知不知道他有什么图谋？回世子话，这死头陀抢了我师哥的解药，想要解救塔中囚禁的一干叛逆。我明白了，来人，点火，给我烧了宝塔！是,是，快快快，快点，快点，快点，快，快点，快快，派人用强攻守住，不论谁从塔上跳下来，一概射杀。是，世子，我师哥在上面。这头陀不可能在塔上等一辈子，塔下一局火，他自会下来。可是他要把我师哥摔下来，那可怎么办？世子，这火万万不能点。跑了六大门派的高手，就是纵虎归山了。爹面前谁也担不下这个责任。衡量轻重之下，我的爱妾都可以不要了，更何况陆家客？动手，不能点火。顾先生，你赶快上来！我要救我师哥，不能点火。给我拿下！是，点火！这，王宝宝，你还真够心狠手辣，爱妾都不顾我这点火。怎么样嘛
，你怎么不说话、啊？好，我出发之时就来约你。啊啊！那边不是万恩寺吗？啊！哎呀，糟糕了，万恩寺失火了！顾大师，赵姑娘，失陪了。王宝宝放火烧塔，他是不在乎你们的性命的。不行，救人保命要紧。都解了吗？差不多了，援兵放火烧塔了，赶快走，快走！诸位的功力恢复的怎么样了？阿弥陀佛，多谢施主相救。是啊，是啊。刚才你赐解药的时候，我们大家都错怪你了，真是不应该啊！何太冲再次道歉。哎，我是贯彻教主的命令，王宝宝放火烧塔，火势马上就要控制不住了。啊，咱们得赶快想办法，看看怎么出去啊！是。上一层，我就把这只鹿扔下去。那个时候，单把它摔成一团鹿肉酱。库多，库大师，我师兄弟跟你往日无冤，近日无仇，你何苦如此跟我们过不去呢？库大师，你想要救你的老情人，灭绝师太，和你的女儿周姑娘，尽管去救，绝不阻拦。只要你放了我大师兄，我玄冥二老。说一是一，说二是二，绝不食言！满嘴胡说八道！李师傅，你说什么也没用。陆丈客是我的护身符，我就不放。是谁？是谁在那胡说八道？是谁？师太，师太，塔下那贺老儿，岂有此理！师傅，芷若，你还好吗？臭老鬼！你不清不白的说些什么，老师太，我请你劝劝你的老朋友，先放了我师兄，我可以担保你一家三口平安的离开。什么一家三口？你把话给我说清楚。师太，贺老的意思是说你我是老情人，你的徒弟周芷若是咱们的私生女，他侮辱我不打紧，反正我老脸皮厚，可您不懂啊，您是一代宗师。一生清明啊！你闭嘴！贺老鬼，你上来，老尼掌声跟你说话。不是我信口开河，是哭。杨修，来得好，给我拿下！我不是不让你来吧？下担心迎难安危，朱坛主已在路上，随后到。明教叛逆来得好，来一个杀一个，来两个杀一双。范有史，你那边怎么样啊？不妙啊，上下不得啊！教主，我们不是跳下塔摔死，就是被火烧死啊！给我冲！啊
叫住他，只要汝阳王府是我，王宝宝一定会带人马往回撤，保护汝阳王的安全要紧。我这是调虎离山，釜底抽薪之计。一切听父王安排。走。贺老鬼，你上来，上来！师太，这都什么节骨眼了？你还在跟那个贺老二打口水仗？我灭绝一生，清清白白，我不允许他当着各门各派耆老面前无中生有的羞辱我。哎呀，这种时候连性命都快没有了，还顾什么面子？我已经抱着一死之心，不能在临死之前名誉扫地。你给我上来，随你吧。贺老鬼，你给我上来，上来。快下令救火放人，否则我对不起二位了。郡主，不好了！什么事？王府失火了！失火了！赶快回去保护爹！我们走。九如，扫除危险了。前辈，请注意跳下来。在下在这里接着。开什么玩笑？啊，这塔高最少有十余丈，人跳下去是何等的力道啊！啊，张无忌就算有天大的本领，他也接不住呀。是啊，开什么玩笑？我们的功力还没有恢复，跳下去准死无疑，千万跳不到。不要上了张无忌这小子的当啊！没错。他一定要骗咱们，摔个粉身碎骨，好报光明顶之仇啊！呸、嗯！亏你们这些人还自称名门正派，以小人之心夺君子之腹。我们教主有些害你们，干嘛要我送解药给你们？早知道这样，干脆毒死你们！哼！我们宁为见蛇，也不向魔教低头。对，好，我看你们有多硬的骨气。各位前辈，烟火弥漫，再不跳，势必尽数葬身火窟了。要死要活，你们自己决定。莫七叔，其他人也许有所顾忌，相信我，无忌不会害你的。你先跳吧，顾不了那么多了，我先跳。哎，七弟，我信得过无忌。七叔，怕只怕张无忌武功再强，叶绝技接不住这下坠的力道啊！与其在这活活烧死，还不如跳下去摔死。嗯，无忌，我下来了。七弟，七师叔，相信我，无忌不会害你的。无忌，我下来了。现在你们该相信我们教主是真心诚意的救你们吧？呃，是是是是是，来来来，走，我那我们咱们跳啊，跳跳跳马啊！哎，过来过来，我还真以为你们是不对劲的，还不是一个胆小怕死。过来来。交给你了，放心。宋大侠
，请住，快跳！芷若，你跳吧。芷若，火已经烧上来了，我来救。我要等我师父。芷若，金泉，我们跳。嘿，芷若妹妹，你等师父，我先我先下去了啊。宋大侠，请快一点，请住，快跳啊！爹，你先跳吧。我要等芷若，宋公子，你不要多说了，我会陪你的，一直陪到你安全为止。宋大侠，这是我们先跳了。对。呀！哎呀，这女大不中留，你看我的儿子。哎，请住，爹，跳，快，爹，跳啊，爹。不要影响无忌救人，芷若，快下来啊！芷若，周姑娘，赶快跳下去吧，火都烧到眉毛了，再不跳就来不及了。我要等我师父。哎呦！你先跳！你跳！师太，卑鄙小人，我留你师兄有何用啊？来，师兄，来，你师兄。多谢教主相救，使我一掌。师傅，哪哪！我知道有事，灭绝师太，周姑娘，你们快跳下来啊！师傅，芷若，我这掌挨的可不轻，你快跳下去吧。不，师傅先跳，我再跳。我还有账要跟他算。我哪有欠你的账？你少说废话，我懒得理你。教主，我来了。师叔，我们下去。嗨，芷若别忘了，你发过的毒誓。